Tatkala sektor-sektor lain mencatatkan pengucupan akibat COVID-19, sektor pertanian dianggarkan terus berkembang pada 4.7% pada perbanding KDNK tahun hadapan. Menerusi Belanjawan 2021, sebanyak tujuh inisiatif utama sektor pertanian bakal diperkenalkan. Itu perluasan program kebun komuniti separa bandar dan luar bandar dengan peruntukan berjumlah 30 juta ringgit dan itu antara serba sedikit perinciannya juga turut diperkenalkan iaitu pelaksanaan projek pertanian organik di peringkat komuniti dengan peruntukan 50 juta ringgit dan dijangka memanfaatkan 1000 komuniti uh, dan juga bersama uh, di Skype langsung ketika ini iaitu Anis uh, Uzaini iaitu penyelidik kanan uh, ICS iaitu Institute of Strategic dan Interna and International Studies. Uh, Assalamualaikum Anis, terima kasih bersama kami pada jam ini. Pertama sekali kita nak bercakap tentang status keadaan semasa. Apabila uh, COVID ini melanda dunia peringkat global, sudah pasti ini menjejaskan rantaian bekalan makanan itu dan ini kita bercakap soal tentang jaminan keselamatan makanan, food security itu terganggu. Bagaimana keadaannya apa dalam konteks masa kalau boleh diceritakan terlebih dahulu. Okey, so sebelum saya memberi pendapat saya sebanyak sedikit uh, mengenai food security and belanjawan 2021, ia ni amat penting uh, bagi saya untuk mengulas definisi food security. So definisi food security mengikut Food and Agricultural Organization adalah wujudnya food security itu apabila setiap orang setiap saat mempunyai daya fizikal, uh, social dan economic access kepada makanan yang mencukupi, berkhasiat dan selamat untuk memenuhi keperluan dan pilihan makanan uh, mereka untuk kehidupan yang aktif dan sehat. So dalam ini ada empat struktur atau elemen yang penting yang merangkumi food security iaitu food utilization, jumlah pangkanan yang dihasilkan dan dibekalkan secara konsisten, food access, uh, access dan kemampuan fizikal untuk memperolehi uh, sumber makanan Uh, food availability, penggunaan makanan yang betul dan berkhasiat berdasarkan um, pengetahuan pemakanan ataupun nutritional knowledge. Uh, dan last sekali adalah yang stability in uh, food availability, access dan utilization. Lah. So Malaysia adalah negara kedua di Asia Tenggara kini, uh, running up to Singapore in 2018 um, dalam food security dan mempunyai self-sufficiency level yang tinggi. Uh, Self-sufficiency ini bermakna Malaysia mampu menangani dan menghasilkan makanan seperti minyak, masak, meat produce, buah-buahan dan sayur-sayuran dan lain-lain dengan tersendiri. Dan kadar import pemakanan yang kita hanya suku ataupun a quarter daripada jumlah perolehan makanan kita. Dan makanan yang diimport ini uh, usually terdiri daripada makanan premium yang tidak boleh dihasilkan di Malaysia like premium seafood or steaks and stuff like that. Ya. Itu itu keadaan dan itu definisinya penting untuk kita fahami baru kita tahu macam mana dasar kita ini bersesuaian dan tidak dengan permasalahan yang kita hadapi ke ataupun negara dunia hadapi. Bagaimana untuk kita melihat dalam konteks masa ini memanglah Malaysia ini disenarikan antara negara yang mempunyai food security yang boleh disifatkan sebagai terjamin. Tapi bermaksud yang sama, kalau dahulu untuk food security ini kita membayangkan uh, mungkin ladang itu diluaskan, pertambahan tanah dan sebagainya, itu antara jaminan food security. Tapi pada masa kini kita bercakap tentang penggunaan tanah yang sama, tetapi kadar produktiviti yang lebih tinggi. Ini menuntut kita menggunakan teknologi dalam uh, smart farming kita, uh, pertanian kita dan sebagainya. Adakah Belanjawan 2021 melihat kepada ke arah ini untuk bukan sahaja uh, security jangka pendek tapi jangka panjang juga? Okay, so food security ini bukan saja merangkumi satu perbadanan atau agensi akan tetapi macam melibatkan beberapa agensi kerajaan dan juga kementerian untuk memastikan Malaysia amal dan mengetahkan keempat-empat struktur yang dibentangkan tadi. Mana dalam pembentangan belanjawan 2021 recently, kita boleh lihat walaupun food security ini was only mentioned uh, briefly akan tetapi peruntukan yang diberi kepada sektor-sektor lain seperti sektor ekonomi, politik, sains dan teknologi, infrastruktur, demografik dan juga psikologi ataupun mental health uh, rakyat atau consumer juga melibatkan food security dan ianya bertepatan dengan sama sekali dengan uh, agenda food security di Malaysia. Uh, contoh inisiatif yang uh, dikemukakan adalah pengedaran barang perlu LPG dan community drumming. Uh, dengan ini basic food necessity seperti beras, gula, tepung Uh, minyak masak dapat dinikmati oleh 1.1 juta rakyat uh, dengan harga yang terkawal. Uh, selain itu, subsidi bantuan dan inisiatif untuk petani dan nelayan um, dan juga insentif uh, tanaman padi. Um, bukan Selain daripada itu, um, ke, dalam Kementerian Pendidikan, Pendidikan juga um, ada alokasi uh, peruntukan uh, dari segi rancangan makanan uh, tambahan bagi 
yang dapat memanfaatkan penyeluruh susu tempatan dan membekalkan susu berhasiat uh, bagi pelajar-pelajar setiap hari. Dan ini juga indirectly atau directly menyumbang kepada our food supply chain dan juga food security. Um, and dikatakan tadi, uh, sektor pertanian juga menyumbang 7.1% daripada jumlah KDNK ataupun GDP negara. Um, kerajaan dalam belanjawan pun di, di, ada bincangkan tentang peluasan program kebun community, program pertanian organik, program ladang e-satellite which is also R&D, program pemodanan vessel dan mekanasi tangkapan dan selainnya. Maka dengan peruntukan kerajaan sebegini, Malaysia dapat menangani isu food security dengan sebaiknya dan ianya masih mengikut keempat-empat struktur yang dikemukakan awal tadi with regard to food security ini. Apa lagi penambahbaikan yang boleh kita lakukan? Memanglah mungkin dari segi angka dan juga ranking kita itu berada pada tahap yang memuaskan, boleh kita sifatkan. Tetapi cabaran ini mungkin semakin gentir di peringkat global. Covid pun belum kita tahu bila berkesurahannya. Apa lagi penambahbaikan pada Herman Anis sendiri yang boleh kita lihat, kerajaan lihat, pihak berkuasa lihat untuk ditambah baik? Okey, so ada definasi uh, berbeza iaitu food security dan juga food diplomasi. Um, walaupun ianya overlap sometimes. So food diplomacy pula adalah penggunaan sumber makanan negara untuk mempengaruhi uh, pasaran makanan global dan mempengaruhi hubungan politik dan ekonomi antarabangsa uh, dari segi pasaran makanan. Food security policies yang digubal ketika awal tempoh MCO untuk menangani isu ini dilihat melalui pembekalan makanan proses kepada negara lain yang mengalami food insecurity dan polisi ini masih berjalan rancak dalam pada masa yang sama negara kita menangani wabak COVID-19. Ia juga menunjukkan betapa Malaysia adalah sebuah negara daya saing di mata pasaran dunia. Which I believe is important as Malaysia will be able to become a global hub with regard to security as we have handled um, this issue quite well. Uh, Wisma Putra juga dengan kebarangkali akan dan sedang berusaha untuk memastikan Malaysia dilihat sebagai global hub di mata dunia with regard to food security atas dasar-dasar yang dikemukakan untuk memasarkan uh, perolehan dan hasil dalam negara seperti minyak sawit dan selebihnya ke negara-negara lain. Um, so as we can see, food security is in all aspects, national and international factors dan ini tidak boleh diambil sebagai satu sektor atau satu hala tuju tetapi ia merangkumi dan um, melibatkan pelbagai sektor. Malaysia telah hasil untuk mengimbangi ataupun merealisasikan uh, keempat-empat struktur dalam food security ini dan saya harap dengan the general public uh, dan kerajaan Malaysia faham betapa pentingnya isu food security ini as we move past the threat of COVID-19 dengan mengadakan sebuah task force atau coalition untuk menangani isu ini pada masa hadapan. Okey, terima kasih uh, Anis kerana kongsikan perkara tersebut ini penting untuk kita fahami food security ini. Uh, definisi itu kita faham dan kita melihat bagaimana dasar ini bersesuaian dengan segala mungkin cabaran juga yang kita hadapi pada masa ini. Terima kasih Anis kerana bincangkan dan juga berkongsi uh, ilmu tersebut bersama dengan kami dan juga Astro Awani.